இனிய காலை வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூ மெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டன் காஃபி மற்றும் தை பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை ஒரு <laughs> 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 ஆர்த்தி உங்களையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் லெட்ஸ் கோ இருக்கு <laughs> 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 சில நேரத்தில் வந்து எல்லார் மாதிரியும் தான் எல்லாருக்கும் காலைல ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு எழுந்துக்கும் போது அன்றைக்கி நாள் பிடிக்காது ஐயோ இன்றைக்கி எழுந்துக்கணுமே இன்றைக்கி இதை பண்ணுமே அப்படிலாம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் எனக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் எவ்ரி டே ஐ டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் வாட் இஸ் ஹேப்னிங் அரௌண்ட் மீ அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைஃப் வந்து ஒரு பிளெஸ்ட் லைஃப் கண்டிப்பாக சில வருஷம் முன்னாடி நான் அந்த பக்கம் இருந்தேன் கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தேன் அண்ட் இந்த பக்கம் நான் கெஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்கேன் நான் இதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா தெரியாது ஆனால் இது கிடச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது இதுக்கு ஃபுல் ஜஸ்டிஸ் பண்ணோன்னா ஸோ ஐ நீட் டு பிரிங் தட் எனர்ஜி to everywhere i go அப்படின்றது தான் அது வேலையா இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறோனா நம்மள கூட்டிருக்காங்க அப்படினும் போது அந்த இடத்தை நம்மளால எவ்வளவு சந்தோஷமா வச்சுக்க முடியும் so அதுக்கு i take inspiration from other people real life things but i'm happy i'm this way நீங்க வந்து எப்படி வந்து வெளிய வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி எல்லா ஒரு விஜயவா இருக்கட்டும் ஆர்ஜே வாசா இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் வந்து நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வந்து இருந்திருக்கீங்க இப்ப லைட்டா அப்படி வந்து ஆர்ஜே பாலாஜி அண்ணா நீங்க ஷோக்கு வராரு அப்படினு சொல்லி திரும்பி பாக்கும்போது டக்குனு சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு 10 வருஷம் ஓட போகுது பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு இப்போ 10 years of R.J. Balaji Isam, I'm going to tell you about it, but I'm going to tell you about it. But I'm going to tell you about it now. I'm going to tell you about cinema entry. I'm going to tell you about the media interest in the media. I'm going to tell you about the media in the college. So, I'm going to tell you about the media. I'm going to tell you about the media. I'm going to tell you about it. 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 பட் ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு இருபது படம் இருபத்தஞ்சி படம் நடிக்கும் போது நானும் ரவுடி தான் தேவி மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து மக்கள்கிட்ட நிறையா போய் கொண்டு சேர்த்துச்சு ஆனால் இதே மீட்டரில் போனோன்னா ரொம்ப வருஷம் போக முடியாதுன்னு தோணுச்சு இவங்க சொன்னாங்க வந்து எந்த வேலை பண்ணாலும் நல்லா பண்ணுறேன் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ரைடு ஒரு வேலை பண்ணால் அதை செமையாக பண்ணோம் ஸோ இப்போது அப்போ தான் வந்து நான் நினச்சேன் நடிக்கிற படத்தை நிறுத்திடலாம் ஓகே இது மாதிரி நடிச்சுட்டு இருந்தோன்னா முதல்ல எனக்கு நான் நடிக்கிறது பிடிக்கணும் எனக்கு பிடிக்கல கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகுனா வெளில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் நிறைய வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது விஜய் சேதுபதியோட ஃபோட்டோ போட்டு புதுப்பேட்டையில் சர்க்கிள் போட்டு காமிப்பாங்க விஜய் சேதுபதி பாருங்கள் அப்போவே இருக்கார் அதே மாதிரி விக்ரம் வந்து அப்பாஸ்க்கு வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருப்பார் காதலனில் பிரபுதேவா சருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருப்பார் ஸோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணி இப்போ எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இங்கே நம்ம ஊரில் வந்து நம்மளை நோட் பண்ணல ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நம்மளை நோட் பண்ணிடுவாங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுவாங்க நம்ம டேலண்டடாக இருந்தோன்னா நம்மளை பிடிச்சிடும் ஆனால் ஒன்ஸ் நோட் பண்ணி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நம்மளை பிடிக்காமல் போயிடுச்சுன்னா திரும்பி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஐயோ இவன் படம் நல்லா இருக்காதுன்ற மாதிரி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே அதை நீங்கள் அந்த இமேஜை போக்க முடியாது ஸோ எனக்கு என்னென்னா நான் நடிக்கிற இந்த சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு பிடிக்காமல் போச்சு ஓகே அது வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சு பிடிக்காமல் போகிறதுக்குள்ள நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் இந்த மீனிங் ஃபுல் சினிமா ஜேர்னி ஸ்டார்டட் வித் எல்கேஜி நான் எனக்கே பண்ணிக்க பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிது ப்ராபப்ளி நான் வந்து என்னோட சைட்லேருந்து யோசிச்சேன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து தான் சினிமாவில் இப்போ சீரியஸாக இருக்கேன் அப்படி சொல்லணும் பட் ஆனால் எஸ் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் சீரியஸாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ரெண்டாயிரத்தி ரெ பன்னெண்டு பதிமூணில் அந்த தீயாவளை சினிமகுமார் வந்தபோது அப்போ கிடச்ச அனுபவம்லாம் தான் வந்து என்னை எல்கேஜி எடுக்க வச்சு சில நேரத்தில் தோணும் 
நானும் ரவுடி தான் எனக்கு அப்புறமே நான் எல்கேஜி எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு அப்போ படமே எடுக்க தெரியாது படத்தில் நீ அடிக்கவே தெரியாது அண்ட் கேமரா முன்னாடி நிற்க தெரியாது லைட் வாங்க தெரியாது ஸோ மெச்சூரிட்டி மைண்ட் அளவுலையும் கதை எழுதுகிற அளவுக்குலாம் இல்லை ஸோ ஐ திங்க் த ஜேர்னி த ஸ்டென் இயர்ஸ் ஹெல்ப் மீ டு பி வேர் ஐ ஆம் டுடே அண்ட் ஐ வெரி ஹாப்பி பத்து வருஷம் ஆச்சு கண்ணை திறம்ப எனக்கு நம்பவே முடியல பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்கள் சொல்லும்போது ஆமாம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது கண்டிப்பா ஆனா ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கும்போது நீங்க ஆர்ஜேவா இருக்கும் போதே டே டு டே விஷயங்களை வந்து நம்ம சுவாரஸ்யமா சொல்லணும் அப்படின்றதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாஸ்க் தான் சோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க எழுதி ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்க வந்து பேசுவீங்களா இல்லனா வந்து உங்க மைண்ட்ல இன்ஸ்டன்டா நம்ம யதார்த்தத்தை பேசணும் இப்ப நீங்க யதார்த்த ரியாலிட்டியை பேசுறீங்க நான் நடிக்கிறது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சோ அங்க இருந்தே வந்து இந்த ரைட்டிங் விஷயங்கள்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆர்ஜேவா இருக்கும் போது நான் எனக்கு வந்து ஸ்பான்டினிட்டி தான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் நான் இன்ஸ்டன்டா ஜோக் அடிப்பேன் ஆனால் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு நாலு மணி நேரம் ஷோவை ஒருத்தர் பண்ணணுன்னா அது பேர் தான் ஓபி அடிக்கிறதுன்னு ஸோ என்னென்னா நாலு மணி நேரம் நான் ஷோ பண்ணுன்னா மொத்தம் பதினாறு வாட்டி நான் பேசணும் அப்படின்றத முதல் முதல் நான் ரேடியோவில் போடும்போது நாலு மணி நேரம் ஷோ பண்ணணும் பதினாறு வாட்டி அதில் பேசணும் ஒரு வாட்டி பேசுகிறது ஒன்றரை ரெண்டு நிமிஷம் வரும் ஸோ முப்பது நிமிஷத்துக்கு என்ன நான் பேசுகிற இது வேணும்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ரெண்டு மணி நேரம் விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் என்னால் முப்பது நிமிஷத்தை அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை எடுத்து பேச முடியும் ஸோ நான் எப்போவுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன் என்ன பேசணுன்றது முதல் நாள் வேலைக்கு சேர்ந்த போது இதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நம்ம எழுதணும் எழுதுறத படிக்கக்கூடாது பேசணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ வரைக்கும் லைக் நீங்கள் இப்போ எங்கள் இப்போ நான் எங்கள் உங்கள் ஷோக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இங்கே பேசுறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் ஒரு வாட்டி நோட் பண்ணிடுவேன் மனப்பாடம் பண்ணுறது கிடையாது என்ன பேசணுன்றதுக்கான ஒரு ரூட் மேப் போட்டுருவோம் அதை நான் என் ஸ்பான்டினியஸ் ஸ்டைலில் சொல்லுவேன் ஸோ எவ்ரி ஒர்க் நீட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எவ்ரி ஆஸ்பைரிங் பாய் கேர்ள் இன் மீடியா ஐ திங்க் தே ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் அ லாட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இப்போ நான் வெளில போய் ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என் மைண்டில் நான் ஷோராக இருக்கணும் இதெல்லாம் நான் பேசுவேன் இதெல்லாம் நான் பேசக்கூடாது ஸோ அது ஷோராக இருந்துட்டா உங்களுக்கு ஜோக் பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் ஸ்பான்டினியஸாக நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் என்ன பேச போகிறோன்னு தெரியாமல் அங்கே போய் வார்த்தை யோசிக்கிறது வந்து கரெக்டு கிடையாது ஸோ நான் எப்பவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் முன்னாடி போவேன் முடியும் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக இருப்பேன் கொஞ்சம் ஹியூமராக இருப்பேன் இது தான் என்னோடய டேலண்ட் இப்போ இந்த டேலண்ட் வந்து என்னை ஒரு தூரம் தான் கூட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் நான் மேலே போகணும் என் லைஃப்பை பெட்டராக ஆக்கிக்கணும்னா அந்த டேலண்ட்டோடு சேர்ந்து முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன் வந்து டிசிப்ளின் இப்போ நான் சினிமாவில் வந்து படம் எழுதணும் நான் இப்போ படம் நடிக்கிறது நிறுத்திட்டேன்னு சொன்னேன் ஐ திங்க் பூமரங் தான் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக நடித்த ஒரு படம் அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த அந்த ஹண்ட்ரட் அந்த படம் நடிக்கும்போது வந்து நம்ம எழுதலாமோன்ற ஒரு தாட் இருந்தது அந்த படம் நடித்து முடிச்சுட்டு நான் என்னோடய கேரக்டரை பார்க்கும்போது அதில் செத்துருவேணா படத்தில் கடைசியில் செத்துருவேணா சார் அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்பா நல்ல வேலை செத்தாண்டா இல்லைனா பேசினு இருந்திருப்பாண்டா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ எனக்கே அப்படி தான் இருந்தது ஸோ அப்போ தான் நினச்சா லெட் ஸ்டாப் அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் எழுதணும் நம்மளே நம்மளுக்கு நம்பது எனக்கு வருமா வராதான்னு தெரியறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடி ஷோ பண்ணேன் ஏன் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் காசில் போயிட்டு எனக்கு நாலு கோடி ரூபா கொடுங்க நான் படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் இது ஏன் ஷோ ஷோ நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இருந்தாலும் என்ன செய்கிறோம் ஆனால் நல்லா இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளி எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் படம் எழுத ஆரம்பிக்கலாம் நான் தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணணும்லாம் ஐடியா இல்லை ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அது நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துச்சு பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு எது எதிரால் சொல்ல வரேன்னா இது எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸ் நான் வந்து சினிமாவில் எப்படி அது யூஸ் ஆச்சுன்னா சினிமாவில் வந்து டிசிப்ளின்டாக எங்களால் எழுத முடியறதுனால தான் எங்களால் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி எழுத முடியுது காலையில் ஏழரை மணிக்கு நாங்கள் ஏழு மணிக்கு உட்காருவோம் எழுதுறதுக்கு என் டீமோட ஏழு ஏழரை மணிக்கு உட்காருவோம் ஒரு ஒரு மணி வரைக்கும் தான் நாங்கள் எழுதுவோமே டெய்லி டே இன் டே அவுட் என்னென்னா மைண்டும் உடம்பும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது வி ஸ்டார்ட் ஆர் டே ஸோ அப்போ இருக்கிற ப்ராசஸ் க்ரியேட்டிவாகவும் சரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் சரி வர ஐடியா
ஆக்டராக ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து ரொம்ப ஸ்டில் லேர்னிங் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அண்ட் குரோயிங் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அண்ட் ஐவ் காட் பெட்டர் வித் வீட்டில் விசேஷம் வீட்டில் விசேஷம் தான் நான் வந்து என்னை தைரியமாக கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்க்ரீனில் பார்த்த படம் நார்மலாக நான் நடித்த படம்னா நான் இப்படி திரும்பிடுவேன் ஏன்னா வந்து ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அது ஆல் த டைம் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம இதில் என்ன மொக்கையாக பண்ணியிருக்கோம் அந்த இது இப்படி எனக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப இப்படியே இருப்பேன் மற்றவங்க நடிக்கும் போது இப்படி தைரியமாக பார்ப்பேன் இந்த படத்தில் தான் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்க்ரீன் பார்க்க முடிஞ்சது அதை நான் நடித்தது ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ சத்யராஜ் சார் ஊர்வசி மேடம் அதுக்கப்புறம் மறைந்த கேபிஎஸ் லலிதான்ற ஒரு லெஜண்டரி ஆக்டர் இவங்க கூடலாம் நடுவில் ஃப்ரேமில் நின்னாலே நம்ம பெட்டர் ஆகிடும் ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ எம் கெட்டிங் பெட்டர் பட் ஆனால் ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்டில் லேர்னிங் ஐம் அ நியூ கமர் அந்த ஃபீல் தான் எனக்கு இருக்கும் ஆஸ் அ டேரக்டர் என்னென்னா ஐ ஐ ரியலி லைக் எங் நானும் சரவணன் சார்னு இன்னொருத்தரும் சேர்ந்து தான் டைரெக்ட் பண்ணுவோம் எங்கள் டீம் எங்களோட ஸ்பாட்டில் இருக்கிற வைப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் ஹாப்பியாக வேலை செய்வாங்க ஒரு இரநூறு பேர் இருக்காங்கன்னா இப்போ சத்யராஜ் சார் ஒரு பெரிய சீனியர் ஹீரோ நாற்பது வருஷமாக வந்து அவ்வளோ படங்கள் நடிச்சிருக்காரு இப்போ அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி தான் ஒரு கடைநிலை ஊழியராக இருக்கிறவரும் ஃபீல் பண்ணுவார் ஐ ஃபீல் அ குட் டேரக்டர் ஆஸ் டு கீப் த ஸ்பாட் ஹாப்பி அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் அண்ட் இது தான் வந்து எங்கள் டீமில் நான் இப்போ பண்ணும்போது பர்சனலாக என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு டேரக்டராக ஐ ஃபீல் வெரி கான்ஃபிடென்ட் கம்ஃபர்டபுள் டெக்னிக்கலாகவும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் பெட்டர் ஆகிட்டே இருக்கேன் பட் ஆனால் டெக்னிக்கல்லாம் வந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ் இன்றைக்கி யார் வேணும் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷத்தில் இந்த படத்தில் கேமரா நல்லா இல்லைன்னு நீங்கள் ஒரு படத்தை சொல்லவே முடியாது கண்டிப்பாக எல்லாருமே நல்லா தான் கேமரா பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லாருமே அதே டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ தெரியுது ஸோ அதனால் டெக்னிக்கலாக நல்லா பண்ணுற டேரக்டர் நல்ல டேரக்டராக தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட்டு ஒர்க்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அதுவும் சந்தோஷமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ஐ ஐ திங்க் ஐ ஐம் குட் அட் தட் அண்ட் டேரக்டராக ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி கான்ஃபிடென்ட் ஆக்டர் ஐ எம் க்ரோயிங் அண்ட் அண்ணா நீங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கீங்க எங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சில பாரம்பரியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அந்த பாரம்பரியமான விஷயத்த உங்களை வச்சு செய்யணும் விளையாடுவீங்க தெரியும் ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதுக்காக ப்ராபர்ட்டிஸ் பாய்ஸ் பிளீஸ் எடுத்துட்டு ஸோ நம்ம பாய்ஸ் வந்து ப்ராபர்ட்டி எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க அண்ணன் நீங்க சூப்பரா ரைட்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்ற காரணத்தினால உங்களுக்கு வந்து ஒரு போர்டு ஒரு மார்க்கர் ஒரு டஸ்டர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் என்ன செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்போம் அந்த கேள்விக்கு நீங்க ஆன்சர் எழுதிருவீங்க ரெண்டாவதா நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்போம் ரெண்டாவதா கேட்ட கேள்விக்கு முதலாவது ஆன்சரை காட்டணும் ஓஹோ ஓகே யா சோ மூணாவது கேட்கிற கேள்விக்கு ரெண்டாவது ஆன்சரை காட்டணும் You are a brilliant okay. performer. I will tell you that you are a brilliant performer. So, you are a brilliant performer. 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 So, what is the first thing? You are a brilliant performer. You are a brilliant performer. You are a brilliant performer. Yeah. Hmm. So, the first question is the answer. Yeah. So, what is the first question? What is the first question? What is the first question? இந்த ஆக்டர் தான் எனக்கு காம்படிட்டர் அவர் யார் பாருங்க நாஞ்சில் சம்பத் நல்ல வேலை மாத்தி எழுதிப்பா நீ ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போற ரெண்டாவது கேள்விக்குன்னு தெரிஞ்சது நாஞ்சில் சம்பத் தான் எனக்கு காம்படிட்டர் நான் சொன்னேன்னா அவரோட டேலண்ட்டுக்கு அது ரொம்ப பெரிய அவமானமா இருக்கும் அவருக்கு யாருமே காம்படிட்டர் கிடையாது ரெண்டாவது கேள்வி நாங்க என்ன கேட்டிருந்தோம் உங்களுடைய காம்படிட்டர் யாரு இவர் தான் என்னுடைய காம்படிட்டர் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய தமிழ் நடிகர் தமிழ் நடிகரா எஸ் இது ரொம்ப கிளீஷிய ஆன்சர் தான் பட் ஆனா எனக்கு நிஜமாலே அது மாதிரி நான் யோசிச்சதே இல்லை ஒரு <laughs> 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 ஆமா ஆனா என்னன்னா எனக்கு ஒரு ரோலே ஒழுங்கா நடிக்கிறதுக்கு இப்பதான் கத்துக்கிறேன்றதுனால ரெண்டு ரோல் நடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மன தைரியமும் சிறந்த நடிப்பு திறனும் வேணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதையும் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு வில்லன் நான் தான் இந்த கேம் முடிச்ச முடிஞ்சிருச்சு நடி சொல்லி இல்ல 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 இன்னும் இருக்கிறது இப்ப நீங்க வந்து எனக்கு வந்து இவருக்கு வில்லனா நான் நடிக்க ஆசைப்படுறேன்னா அந்த ஹீரோ யாரு அப்படின்றது எழுதும் இப்ப நான் தானே அழிச்சிட்டேன் நான் தான் அழிச்சிட்டீங்க இப்ப
இவர் என் ஃப்ரெண்ட் அதனால இவர் பேர் எழுதிட்டேன் எழுதிட்டீங்க பட் என்ன ஆன்சருக்கு கொஸ்டின்றத நான் சொல்லிடவா கொஸ்டின் என்னன்னா முப்பது நாள்ல நடிப்ப கத்துக்கோ அப்படின்னு நீங்க யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து அவருக்கு படம் பார்த்துட்டு கால் பண்ணேன் அவர் வந்து அந்த இதுல கரண்ட் கம்பத்து கிட்ட அழிந்து ஒரு சீன் பண்ண ஒரு ஆக்டரா வந்து ப்ராப்ளி இந்த பத்து வேற ஏதாவது ஆக்ட்ரஸ் வச்சு எடுத்திருந்தாங்க இதோட நல்லா நினைச்சிருப்பாங்க அவங்க வேற மாதிரி நினைச்சிருப்பாங்களா ஆனா ஆக்சுவலா ஆரியான்ற ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட நைஸ்னஸ் வந்து அந்த சீன்ல வெளில வந்ததா எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா நீங்க சினிமாவில் இருக்கிற யார்கிட்ட என்ன கேட்டாலுமே அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த ஸ்கிரீன்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றது ஒரு ஆக்டரா ரொம்ப கஷ்டம் அவர் வந்து பயங்கரமா பண்ணியிருப்பார் ஸோ ஆரியா டசன் நீட் எனி ஆக்டிங் புக் ஆனா என்ன பண்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகரை அந்த புக்கை அவர் படிச்சதுலன்னா அவர் படிக்கட்டுமே அதுல அதுல இருந்து சார்பெட்டா டூ கேள் பண்ண அந்த புக் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டிப்ஸ் சோ இப்போ நாங்க கேட்ட கேள்வி தான் முப்பது நாளில் நடிப்பு கத்துக்கொள்வது எப்படி அப்படின்ற புக்க நீங்க யாருக்கு பிரசன்ட் பண்றீங்க ஆல்ரெடி நான் தான் எழுதிட்டீங்க சோ அந்த ஆப்ஷன் எழுத முடியாது ஓ இப்ப வேற ஆப்ஷன் எழுதணுமா முப்பது நாளில் நடிப்பு கத்துப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு எழுதுவேன் ஓகே இருக்கான <laughs> 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 அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கட்சி ஆரம்பிச்சா ஓட்டு போடுறதோட இல்லாம அவங்க கட்சியில போய் சேர்ந்தாலும் என்ன இப்படி இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனக்கு இது வந்து அனுஷ்கா அவங்க கிட்ட தான் அப்படி ஃபீல் ஆகும் என்ன இப்படியோ கம் இவ்வளோ கம்பீரமாக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற நாளில் வந்து தீபிகா போடுக்கோன் வந்து செம்மையாக அப்படியே ஸ்க்ரீன் வந்தாலே அது லைட் அப் ஆகுது எனக்கு அவங்களுக்கு அவங்க கூட ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசை அண்ட் சீக்கிரமே வந்து அதுக்கு ஏதாவது நடந்ததுன்னா அவங்க கட்சியிலையும் சேர்ந்து அவங்களை ஓட்டு போட்டு நேரில் மீட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ பண்ணி நானும் அவங்களும் ஒரே வைசாக் விஜயவாடா நினைக்கிறேன் விஜயவாடா வந்து அந்த அந்த ரெண்டு ஸ்டேட் பிரிஞ்சும் போது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணாங்க அதுல எனக்கும் அவங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் அவார்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ பேக் டு பேக் நாங்கள் வாங்கினோம் ஸோ நானும் அவங்களும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹே தீபிகா படுக்கோ அண்ட் ஐ எம் கெட்டிங் சேம் அவார்ட் என்றால் அப்படின்னு ஏன் நிறைய வாட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல மீட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு மூணு அவார்ட்ஸ்ல மீட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் பர்சனலா ஹே தீபிகா எங்க வயர் யூ வயர் லேட் அப்படிலாம் தெரியாது பட் ஆனால் எஸ் எனக்கு அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் லவ்லி சோ மிக தந்திரமான ஒரு திறனை நீங்க வெளிப்படுத்தி இருக்கீங்க ஆரியா கிட்ட ஆரியாவே எழுதிட்டேன் அதுல மாட்டிக்கிட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் நாஞ்சில் சம்பத் தான் ரெண்டு கேள்வியில பயங்கரமா மாட்டிக்கிட்டேன் நீங்க எல்லாத்துலயும் மாட்டுவீங்க நாங்க பிளான் பண்ணோம் பட் ரெண்டு மாட்டனதே எங்களுக்கு டிசாப்பாயின்ட்மென்ட் தான் இல்லையா சோ ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இந்த செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ராப் அப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி யாருமே வந்து டெக்னிக்கலா வந்து விளையாடுனதே கிடையாது அந்த பெருமையும் உங்களையே சேரும் थैंक यू சோ பாய்ஸ் ப்ளீஸ் கிளியர் தி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ணா இந்த மாதிரி பல டேரக்டர்ஸ் வந்து பல ஆக்டர்ஸ் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த ஆக்டரை உருவாக்கியிருக்கீங்க நாஞ்சில் சம்பத் சார் நாஞ்சில் சம்பத் சாரை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இல்லைங்க அவர் வந்து ரொம்ப வெள்ளிந்தியான ஒரு நாகர்கோயிலை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் அவருக்கு ஒரு அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு நாற்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சினிமாவில் வந்து நான் எல்கேஜி டைமில் என்னென்னா ஓ இவர் நடிக்கிறாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிமிக் இருந்ததுன்னா படத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் ஓகே அப்படிதான் சொல்லிட்டு அவர் நடிக்க வச்சேன் என் கூட பழகின அந்த அந்த படம் போது நாங்க நல்லா பேசுவோம் அந்த பத்து பதினஞ்சு நாள் ஷூட்டிங்ல இருக்கும்போது நல்லா பழகினோம் நல்ல மனுஷன் என்கிட்ட நல்லா பழகினார் அப்படின்றது மற்றபடி வந்து அப்புறம் நான் சினிமாவில் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா நீங்க வந்து இது மாதிரி கிமிக்கியா இவங்களை வச்சு பண்ணா எல்லா திரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்த திரும்பி பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகும் பட் ஆனால் ஸ்பாட்ல ஒரு படத்தை எடுக்கும்போது நான் சொல்றேன்ல இப்போ இந்த வீட்டில் விசேஷம் படத்துல இந்த படம் நான் என்ன எழுதினேனோ அது வந்து சத்யராஜ் சார் ஊர்வசி மேடம் அதுக்கப்புறம் அப்பர்ணா பாலமுரளி கேபிஎஸ் லலிதான்ற மாதிரி லெஜண்டரி ஆக்டர்ஸ் வந்து நல்ல ப்ராமிசிங்காக இருக்கிற நடிகர்கள் உள்ளே வரும்போது அது இன்னும் என்னன்ஸ் ஆகும் ஸோ நாஞ்சில் சம்பத் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்துக்கு அந்த கிமிக் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு பட் ஆனால் சினிமாவில் கிமிக் பண்ணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஐ திங்க் ஒரு பட
அண்ட் அந்த மாதிரி நல்ல நடிகர்கள் கூட நடிக்கும் போதும் அவங்கள வச்சு ஒர்க் பண்ணும் போது தான் ஸ்கிரிப்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகும் ஸோ எனக்கு அவரை வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போவும் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர்ண அண்ணா உங்களை பற்றி வந்து ஒரு சில ரூமர்ஸ் கிசு கிசு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து நாங்கள் படித்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூணு விஷயம் நான் வந்து சொல்கிறேன் நானே மூணு படிச்சிருப்பேன்னு தெரியல நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஒரு மூணு விஷயம் எனக்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு சொல்லுப்பா அந்த மூணு வந்து உண்மையாக பொய்யான்றதை நீங்கள் சொல்லணும் நம்பர் ஒன் பொய் மக்களை போய் சேருது அது மூலியமா இப்ப என்னால நல்ல விஷயம் எல்லாம் சொல்ல முடியும் அது மூலியமா வர பணத்துல குட்டி குட்டியா என்னால சின்ன சின்ன நல்ல விஷயம் பண்ண முடியும்னா ஐ திங்க் அதுதான் அரசியல் நினைக்கிறேன் நல்ல நல்லது பண்றதும் நல்லதை நிறைய பேர்ட்டு போய் பேசுறதும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் அரசியல் அதை தான் நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ வுட் லைக் டு பி திஸ் அரசியல்வாதி அண்ட் ஐ வில் பி திஸ் அரசியல்வாதி ஃபார் அ லாங் டைம் சூப்பர் ஓகே அண்ட் அடுத்தது ஆர் ஜே பாலாஜி அவர்கள் நடிச்சா பெரிய பெரிய ஹீரோயின்ஸ் நயன்தாரா த்ரிஷா சமந்தா அந்த மாதிரி மட்டும் தான் நடிப்பாரு சின்ன ஹீரோயின்ஸோடலாம் நடிக்க மாட்டாரு நீங்கள் யாரு பெருசு சின்னது எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு தெரில மூக்குத்தி அம்மலாம் எனக்கு ஹீரோயினே கிடையாது நயன்தாரா அம்மனாக நடிச்சிருப்பாங்க பட் ஆனால் நல்ல நடிக்கக்கூடிய பாடி ஆஃப் ஒர்க் இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வுட் லவ் டு ஒர்க் வித் த்ரிஷா நானும் அவங்கள வந்து ரெண்டு மூணு படத்துக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் மூக்குத்தி அம்மன் நான் வந்து ஒரு வாட்டி அவங்கக்கிட்டையும் போய் கேட்டிருக்கேன் ஓகே அவங்ககிட்டையும் வந்து ரேண்டமாக அதாவது இது ரொம்ப சீரியஸ் கான்வர்சேஷனாக போகல பட் கேட்டிருக்கேன் பட் ஏன்னா எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி நல்ல ஆக்டர்ஸ் கூட அவங்க பெருசாக சின்னதாக இல்லை நல்ல நடிக்கக்கூடிய நடிகர்கள் கூட நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது இந்த ரூமர்ல ஒரு ஒரு சில ஒரு சதவீத உண்மை இருக்கு உண்மை இருக்கு ஓகே அடுத்தது ஆர் ஜே பாலாஜி அவர்கள் இனிமேல் பண்ண போற படம் எல்லாமே பாலிவுட் படம் தான் பேன் இண்டியா அந்த மாதிரிதான் இட்ஸ் அ ரூம பட் பட் மைட் பி ட்ரூ இன் த ஃபியூச்சர் பட் ஆனா இப்ப நீங்க எனக்கு எங்க நீங்க ஒரு முந்நூறு கோடி ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்து நீ ஒரு படம் பண்றா அப்படின்னா எனக்கு இன்னைக்கு பண்ணவே தெரியாது முந்நூறு கோடி ரூபாய் நான் எங்க போய் போடுவேன் எவ்வளோ சிஜி பண்ணோம் எவ்வளோ செட்டு பண்ணோம் எவ்வளோ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஷூட்டிங் காஸ்ட்டு எவ்வளோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு என்ன டெக்னாலஜி புதுசாக வந்திருக்கு இத்தனை நடிகர்களை ஒன்றா சேர்க்கணுன்னா எவ்வளோ நாளில் ஷூட் பண்ணோம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் ஒரு நானூறு கோடி ரூபாய் நான் வாங்குவேன்னு ஒருத்தர்கிட்டேன் இல்லைனா எங்கே எனக்கு வேணாம் நான் எனக்கு டைம் கொடுங்க ஒரு வருஷம் நான் கற்றுக்கணும்னு ஸோ எனக்கு ஐ திங்க் நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு டைம் வேணும் கற்றுக்கிறது இங்கே எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கடை 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 கடைன்னு பண்ணிட்டு அஞ்சு வருஷங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா தெரில people are burning out adhaadu avangalude ullu irukra fuel povudu i want to run a longer race romba naal odano romba dhoora odano appadina porumaiya odna podum marathon appadi dhaan oduvaanga 100 meters neenga odi avula dhaan burn out aayitingna adukapra avangalaal moonu naal edhum panna mudiyadhu enakku romba dhoora romba naal odano romba varsham odano so slow ah ipa na vandu oru pan india padam pannona 2022 la pannala 32 la pandren அண்ட் முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நான் வந்து ஓடணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு டேக் இட் ஸ்லோ ஒன் பை ஒன் ஒன் இப்போ அவசர அவசரமாக ஒருத்தர் காசு கொடுக்குறாருன்னு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதுக்கப்புறம் பேன் தமிழ்நாடு கூட பண்ண முடியாது பேன் திருப்பூர் கூட பண்ண முடியாது ஸோ ஐ வாண்ட் டு டேக் இட் ஸ்லோ ஹெல்தியான ஒரு ரேஸ் ஓகே ஸோ ஆன் த ஸ்பாட்டில் இப்போ உங்களை பற்றி ஒரு சுட சுட ஒரு ரூமரை நீங்களே கலப்பி விடணும் அப்படின்னா நம்ம வணக்கம் தம்பிடா எக்ஸ்க்ளூசிவாக இங்கேயே நானே ஒரு ரூமரை கலப்பி விடணும் நான் வந்து ரூமர்லேயே கொஞ்சம் உண்மை இருந்தால் தான் அது இதாகல ஆர்ஜே பாலாஜி அவர் போன படத்துல வாங்கின மொத்த சம்பளத்தையும் ஷூ வாங்குறதுலயே செலவு பண்ணிட்டாருன்னு கேள்விப்படுறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது பேர் ஷூ வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா இந்த அளவுக்கு ஷூ வாங்குறாருன்னா அப்ப அவர் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குவாரு இது கொஞ்சம் நம்புற மாதிரிதான் இருக்கு இந்த மாதிரி சொன்னா ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை வாட்ச் கண்ணாடி பெல்ட் இதெல்லாம் வாங்கிப்பேன் ஏன்னா சின்ன வயசுல இந்த எல்லாம் போட்டு வருவாங்க பலர் பலர்னு இருக்கும் நம்மளால வாங்க முடியாது இந்த இதெல்லாம் இந்த ரப்பர் பேண்ட் போட்டு சாக்ஸில் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு போடுறது ஷூ வந்து பிஞ்சிடும் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ எனக்கு என்னென்னா கொஞ்சம் நான் எப்போ நான் சொல்கிறது வந்து நல்லா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தும் போது நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாட்ச் வாங்கிப்பேன் தீபாவளிக்கு வந்து என் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு போவேன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி மீறி ஆறாயிரம் ரூபாய் தேர்த்து ஏன்னா எல்லாருமே செம்மையாக ட்ரெஸ் பண்ணோம் என் கூட வேலை பண்ணுறவங்களுக்குலாம்
நம்ம நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டேன் எனக்கு கடன் இல்லை அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வர காசு வந்து போனஸ் அப்படின்னு தோணும் சூப்பர்ணே ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு தரமான ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு படத்திலையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டுருக்கீங்களே அதுக்கான டெஸ்ட் இப்போ அப்படிதான் அதுக்கான டெஸ்ட் இப்போ நாங்கள் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியை பாய்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க ஹீரோ ஃபோட்டோஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கு ஹீரோயின் ஃபோட்டோஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கு ஸோ இப்போ அஸ்வத் வந்து ஒரு படம் பேர் சொல்வான் நீங்க வந்து ஒரு ஹீரோ ஃபோட்டோ அண்ட் ஹீரோயின் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்ப்பீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது என்ன படமோ அந்த படத்தோட சீக்வல் அவங்க ரெண்டு பேரை வச்சு நீங்க என்ன எடுப்பீங்கன்றத சொல்லணும் அஸ்வத் முதல்ல என்ன படம் சொல்ல போற முதல் படம் என்னவென்றால் படையப்பா படையப்பா டூ அது வருதுன்னா ஆர்ஜே பாலாஜி அவர்களுடைய டேரக்ஷன்ல இந்த ஹீரோ இந்த ஹீரோயின் என்ன கதையா இருக்கணும் தனுஷ் அனுஷ்கா நடிச்சிருக்கிறாங்க இப்ப வந்து அனுஷ்கா யாரு அப்படின்னா நீலாம்பரி வந்து வெளி உலகத்துக்கே பதினெட்டு வருஷம் அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்த மாதிரி இருந்ததுல்ல ஆனா வந்து வெளி உலகத்துக்கே தெரியாம அவங்க வந்து அமெரிக்கால ஒரு பொண்ணை தத்து எடுத்திருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து அனுஷ்கா ஓகே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தன் தாய்க்கு நேர்ந்த கொடுமையை தெரிந்த அனுஷ்கா அமெரிக்காவில் இருந்து இங்க வந்து பழி வாங்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது இதோ இவர் தான் படையப்பாக்கு ரெண்டு பொண்ணு இருக்குல்ல அதுல ஒருத்தர் வந்து அந்த பொண்ணு ஓகேவா ஆ இந்த பொண்ணு இதுவும் ஓகே அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து ரெண்டுத்துல எது இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அவரோட பையன் தான் இது ஓகே ஸோ இப்போ படையப்பாவை பழி வாங்க வர நீலாம்பரியால் படையப்பாவை கண்டுபிடிக்க முடில எங்கே இருக்காருனே தெரில அவர் வந்து பல தேசங்கள் போயிட்டு ஆன்மீக பயணமாக இருக்கார் அப்படின்றதுனால அவங்க குடும்பத்தில் யாராவது பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சும் போது தான் இவர் உடையப்பாவாக வராது ஸோ இப்போ அனுஷ்கா வந்து எப்படி தனுஷ வந்து உடையப்பாவை வந்து நீலாம்பரியோட மகள் படையப்பாவோட பேரணையோ இல்லைனா பையனையோ பழி வாங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த செகண்ட் பார்ட் சீக்கிரம் அங்க வந்து ரஜினி சாரு இங்க தனுஷ் சாரு அங்க வந்து நீலாம்பரி கேரக்டர் ரம்யா கிருஷ்ணன் பண்ணி தாங்க அனுஷ்கா செட் ஆகுது இல்ல கரெக்டா எடுத்திருக்கேன்ல பாருங்க அதுதான் அதுதான் ஒரு பவர்ன்றது பாஷா டூ வருதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சிருக்கலாம் இப்ப பாஷா டூ பாஷா டூக்கு எஸ் பாஷா டூ ஓகே செவன்தா சிம்பு பாஷா டூவா யா பாஷா டூவோட நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பேர் பாஷா டூவா இருந்தாலும் அப்துல் காலிதா இருந்தவர் ஓகே பாஷாவா எப்படி மாறுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாநாடும் பாஷாவையும் சேர்த்து ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா ஆ கிராஸ் ஓவர் இப்ப இவங்களை என்ன என்ன பிளே பண்ண பெரிய ஏன்னா நார்மலா இப்ப சமந்தாவும் பயங்கர ஹீரோயின் சென்ட்ரிக்கா இது பண்றாங்க ஸோ வெறுமனா வந்து இவங்க பாட்டுக்கு வண்டி டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இல்லாம இந்த உலகத்துல எப்படி வந்து இவங்கள பவர்ஃபுல் ஆக்கலான்னு இப்ப எனக்கு தோண மாட்டேன்னு மாநாடு மீட்ஸ் பாஷான்னு எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு சேஞ்ச் வண்டி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வந்து இந்த எஸ் ஜே சூர்யா கேரக்டர் இருக்குல்ல அது அந்த கேரக்டர் இன்டு டூ டைம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரையும் சமாளிக்கிற இப்ப ரகுவரன் சார் வந்து ஒரு பெரிய வில்லனா இருந்ததுனால தான் பாஷா வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோவா இருந்தார் கரெக்ட் ஸோ அதே மாதிரி எஸ் ஜே சூர்யா வந்து பெரிய வில்லனா இருந்ததுனால தான் அப்துல் ஸோ இதை மீறி ரெண்டு பேரும் மாணிக் பாஷாவும் இருக்கணும் அந்த படத்தில் அப்துல் கலா அப்போ வில்லன் வந்து இன்னும் பெரிய ஆளாக இருக்கணும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு வில்லன் கிரியேட் பண்ணுவேன் மேபி அது சமந்தாவை கூட இருக்கலாம் அண்ட் ஒரு மாசா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தா விஜய் சரும் திரிஷாவும் வந்திருக்காங்க நாட்டாமை வந்து ஒரு ஆல் டைம் கிளாசிக் எனக்கு தெரிஞ்ச விஜய் சார் வந்து மெர்சல்ல வந்து ரெண்டு அப்பா பையனா வந்திருப்பாரு வேற எந்த படத்துல வந்திருப்பாரு பிகில்ல வந்திருப்பாரு ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து வெல் ரிசீவ்ட் இப்போ வந்து அந்த மெர்சல்ல இருக்கிற அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஐ திங்க் டபுள் ஆக்ஷன் அப்படின்னா சமையா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த அவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு அதே கதையை அப்படியே பண்ணாலே போதும் பட் ஆனால் அந்த படத்தில் அந்த ரெண்டா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் ஓ ஃபைவ் ஓ அந்த டைமில் நியாயமாக இருக்கிற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அது இன்றைக்கி உலகத்தில் அப்டேட் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் ஒண்டி மாற்றுவேன் அண்டு இவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து எனக்கு இவங்களை மீனா கேரக்டரில் போடுறதுக்கு மனசு வரல ஏன்னா வந்து அந்த படத்தில் மீனா வந்து அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் பெ ஹீரோ பெரிய ஹீரோயினாக ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா அவங்க வந்து ஒரு யங் ஹீரோயின்னால ஹே என்ன பண்ணுற தோட்டக்காரா போ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்புறம் தான் திரும்பிடுவாங்க எனக்கு அது மாதிரி திரிஷாவை பார்க்க மனசு வரல இவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக எழுதணும் பட் ஆனால் விஜய் சாருக்கு வந்து இந்த அப்பா பையனாக நடித்தாலே வந்து செமையாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது
இருக்கு <laughs> 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 அப்படின்றது இது ஆப்வியஸ் ஆனால் அஜித் சாருக்கு வந்து பஞ்சதந்திரம் டூ சூப்பராக இருக்கும் அவர் வந்து அவரோட இதாகட்டும் ஸ்டைல் ஆகட்டும் அண்ட் ரொம்ப லைட்டாக அவர் படம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போலாம் வந்து அவர் ரொம்ப மாஸ் ஹீரோ அப்படின்றதுனால ஹெவியாகவே பண்ணுறாரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஐ வுட் லவ் டு டூ பஞ்சதந்திரம் டூ வித் தீஸ் டூ எஸ் பெர்ஃபெக்டாக செட் ஆயிருக்குன்னு தான் ஆமாம் ஏற்கனவே வந்து மங்காத்தாவில் அந்த ஃபோர் பாய்ஸ்லாம் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் செட் ஆகிடும் எனக்கு அஜித் சார் படத்துலேயே ரொம்ப பிடிச்சது மங்காத்தா தான் செம்மையாக இருக்கும் ஒரு கேர் ஃப்ரீ படமாக இருக்கும் இந்த படம் பஞ்சதந்திரம் சப்போஸ் எடுத்தாலும் அது ஒரு மாதிரி கேர் ஃப்ரீ படமாக தான் இருக்கும் அண்ட் கரெக்டான சாய்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து லவ்லி 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 ஸ்கூலில் நடக்கிற எக்ஸாம் கூட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் பேப்பர் வாங்கிடுவோம்மா நீங்கள் இதை மொத்த பேப்பரை முடிக்கிற வகையில் நான் வச்சு வச்சு அடிச்சு அடிச்சு என்கிட்ட வேலை வாங்கிருக்கீங்கம்மா எஸ் அந்த டேரக்டருக்கான ஒரு இது ஃபுல்லாகவே தெரியுதுண்ணே அப்படியே தேஜஸ் தெரியுதுண்ணே தெரிஞ்சிடுச்சா எஸ் சூப்பர் ஸோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த செக்மெண்ட்டையும் நம்ம முடிச்சுட்டோம் பாய்ஸ் கிளியர் த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ணா எப்பவுமே வந்து நீங்க வந்து என்ன அவதாரத்துல வந்து வந்தாலுமே மக்கள் வந்து உங்களுக்கான லவ் வந்து கொடுத்துட்டே வந்து இருக்காங்க அதுக்காக நீங்க உண்மையாக உழைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஸோ பர்சனலா உங்களுடைய ஃபேன்ஸுக்கு நீங்க வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா என்னவா இருக்கும் எல்லாருமே வந்து என்கிட்ட கேட்கும் போது தனியாக பேசுனால் கேட்கும் போது நான் இது ஆகணும் என்ன பண்ணும் நான் இப்போ இந்த வேலையே வந்து இதுக்காக தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே நல்லா பண்ண நிறைய பேர் ஆர்ஜே ஆகணும் அப்படின்வாங்க ஏன் பாடுனா அப்போ தான் சினிமாவில் வர முடியும் சார் ஆர்ஜே ஆகிட்டு விஜே ஆகிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அப்படியே சினிமாவுக்கு வரலாம் ஏதோ ஒன்று ஆகணும் எங்கேயோ போகணும் அதனால நான் இன்றைக்கி ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணோன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் நம்மளால் வந்து செம்மையாக அந்த இடத்துக்கு நம்ம நினைக்கிற இடத்துக்கு போக முடியும்னு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறது வந்து இது ஆகணுன்றதுக்காக இது பண்ணாமல் இது எனக்கு பண்ண பிடிக்கும் இதை நான் செம்மையாக பண்ணுவேன் அப்படின்னா தானாக அந்த விஷயம் வந்து நிறைய விஷயங்களை உருவாக்கி கொடுக்கும் இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கும் அதனால நான் இதை சூப்பராக பண்ணுவேன் தான் நான் வந்து ரேடியோ பண்ணேன் எனக்கு அந்த வேலை ரொம்ப பிடிச்சிது நான் செம்மையாக பண்ணோம் என்ன இந்த வேலையில் நான் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு பண்ணேன் பார்த்தா நான் வந்து இந்த வேலையில் செம்மையாக பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஒரு சேனலில் கூப்பிடுவாங்க படத்து சான் ஆஹா ஆனால் இது எல்லாமே பை ப்ராடக்ட் வந்துச்சு தானா ஸோ நான் இந்த வேலையை செம்மையாக பண்ணலாமே இது இங்கே இருந்தேன்னா நான் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இங்கேயும் உள்ளதும் போச்சுடா நல்ல கண்ணா தான் ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறத செம்மையாக பண்ணி அந்த ஆகிறதுக்கான தாட்டே இல்லாமல் பண்ணோம் அப்படின்னா தானாக ஆகிடுவோம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கூப்பிட்டு போவோம் நான் இந்த காசெல்லாம் வந்து இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கணும்லாம் கிடையாது இந்த வேலை செம்மையாக எல்கேஜி படம் என்னோடய லைஃபோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது பண்ணால் தான் நான் இதுக்கப்புறம் சினிமாவில் இருக்கிறதா வேணாமல் டிசைட் பண்ண முடியும்னா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஃபுல் ஹார்ட் அண்ட் சோல் அதில் போட்டேன் நான் அதில் சம்பளம் எவ்வளோ வருதுங்கிற குறியாக இல்லை பட் அது முடிஞ்சு அது நல்லா பண்ணும்போதே நான் என்ன நம் சம்பளமாக நினச்சேனோ அதோட டென் டைம்ஸ் அதிகமாக எனக்கு இன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ பலன் வந்து தானாக வரும் பலனுக்காக வேலை செய்யக்கூடாது ஸோ அதுதான் ஒரு பையன் பொண்ணு யங்ஸ்டர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா செம்மையாக வேலை செய்யுங்க இட் வில் பி ஃபாலோட் பை ரிவார்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் ரெக்கக்னேஷன் ஸோ டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் தட் அனைவருக்கும் <laughs> நீங்க <laughs> So, இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழால உங்க எல்லாருமே வந்து சந்திக்கிறோம் அண்ட் இட்ஸ் பபாய் ஃப்ரம் ஆர்த்தி சுபாஷ் அண்ட் அஷ்வத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் வழங்குவோர் லெவஸ்டன் காஃபி மற்றும் தேவ் பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவம்